از نظر تعریف EMGش شامل یه سری در واقع MUAP های ریتمیک گروهی شبیه فسیکولیشن یعنی چند تا فسیکولیشنی که پشت سر هم میان فرکانسی میگه بین 5 تا 60 ارتز داره و صدایی شبیه به مارش نظامی یا اون حرکتی که سروازا موقع مارش حالا صداش رو پخش می کنم باران شبیه صدای مارش اون حالت که سروازا راه می رن موقعی که پاشون رو محکم می زنن زمین با هم صدایی همچی صدایی داره حالا خیلی شبیه به مارش نظامی هست اوریجینش هم که همطور که می دونید در واقع اکسون هست ازوله نیست ماسل فایبر نیست خدا اکسون و در واقع میگه به دلیل افابتیک ترانسمیشن که گفتم همون در واقع انتقال اکشن پتانسیال از طریق ممبرین به ممبرین به تا اکسان وقتی نزدیک هم قرار میگیرن یه زایی دیمایلیتی بیجاد میشه اینا چون مثل سیم برق میمونن که با هم شارک میکنن اینا شارک که میکنن یه همچین اترنی رو یه ازاله ایجاد میکنن در اثر ایجاد همون شارک یا همون افابتیک ترانسمیشن خود به خودی اکشن پتانسیال در طول اکسونه که باعث یه همچین حالت میشه البته هیچ وقت البته برای مسئله رو مد نظرتون باشه که میوکیمیک دیسچارج یک منشهش یک دونه اکسون نیست ممکنه شما وقتی یه گروهی از میوکیمیک دیسچارج ها رو میبینید مرتبا شکلش عوض بشه که این نشون میده هر بار مثلا منشش از یک موتور یونیت از یک موتور یونیت یا یک اکسون بوده بنابراین از نظر شکل با هم ممکن کاملا متفاوت باشن اگرچه میتونه منشش یه دونه اکسون هم باشه و شکل ها همه شبیه به هم باشن ولی برسا وقتی چند تا اکسون نزدیک هم قرار گرفتن و این اکشن پتانسیال در یک شون ایجاد میشه و به دیگران هم منتقل میشه خود به خود یه چند تا اکسون با هم دیگه که تر. تحریک میشن یه اکش... چند تا اکشن پتانسیال با شکلای مختلف ممکنه شما در طول یک مایوکیمیک دیسچارج ببینید که اینجا پترنای مختلفش رو نشون داده توی این شکل بالایی و توی شکل پایینی هم باز میبینید یکم در واقع بزرگتر کرده همون شکل بالایی رو میبینید باز شکل موتور یونیت موتور یونیت اکشن پتانسیال هایی که در طول یک مایوکیمیک دیسچارج قرار گرفتن ممکنه با هم دیگه کاملا متفاوت باشه از نظر ما فولوشی از نظر ش... شکل و از نظر مورفولوژی میگه شبیه به سیاردیه اما اولا خیلی کوتاه تر از معمولا سیاردی از نظر زمانی خیلی کوتاه است ولی این زم... این سیاردی یه دفعه ظاهر میشه یه دفعه نه محف میشه یه دفعه ظاهر میشه یه دفعه محف میشه اما برخلاف سیاردی حالا غیر از این مسئله زمانش میگه چیز دیگه که افتراق میده این دو تا رو از هم دیگه شکل اون موتور یونیت اکشن پتانسیال های درون مایکیمیست دیسچارج که برخلاف سیاردی که گفتیم شکل اکشن چشون دقیقا شبیه به همه اگر شما اسکرین رو اون صفحه مانیتور رو بسطلا فریزش کنید دیگرش دارید نگاه بکنید ببینید توی سی آر دی دقیقا تمام این شکلایی که میاد تمام این موتوریوی اکشن پوتنشیال توی این همه هیچ فرقی نمی کنن ولی توی, س... 
توی این میو که میسید که سیار که همچی حالتی رو میگه شما نیلی بینید قد درمان معمولا با هم متفاوته موتوریونید اکشن پوتنشیل ها متفاوت صداش کاملا از صدای سی آر دی متفاوته حالا صدا ها رو پخش میکنیم هم مقایستش میکنیم با سی آر دی میو که میسید دیسچارج ارزش تشخیصیش بیشتر از سی آر دیه و تشکیس افتراقی رو محدودتر میگه میکنه به طور سنتی و چیزی که معمولا توی کتاب ها می نویسن این مایی که می دیسچارج رو ما توی افتراق مریضایی که بچار یک در واقع آرزه یک آرزه یک ریدیشن پلکس پلکسایتیس رو از یک ریکارند نو پلاستیک اینویجن توی پلکسوپاتی ها سبریکیال پلکسوپاتی که مریض که میاد سابقه ریدیشن داره میگه برای افتراق آرزه ریدیشنی که مریض برای تومورهای مثلا سرگردنش گرفته از عود تومور توی مریض اگر مایوکیمیا ببینیم به نفع بیشتر ریدیشن الکسوپاتیه نه عود مجدده که یکی درد بود که کمک میکرده یاد کن باشه از داره کلینیکی یکی وجود این آیه که میکیس شارش که افترا به این دوتا است همون تو حالتهای دیگه هم میتونه دیده بشه اگر میزان سروم میزان کلسیوم سروم میگه به هر دلیلی کاهش پیدا کنه میتونه باعث حمولیت یا شروع میوکیمی بشه در فرد حتی به دلیل هایپر ونتیلیشن اگر هایپو کلسیم ایجاد بشه یا استفاده از آنتی کوابولانت هایی که در واقع آبی سیترات هستن میگه باز که این اینا رو معمولا توی زمان پلاسما اکسچنج میگه استفاده میکنه اینا میتونن باعث پروبوک شدن میوکیمی در بیمار بشن در فرق بشن و اما از نظر ایتیولوژی و عللش اینجا نوشته اما اینجا مشخصات کلیش رو نوشته اما اون چیزی که حالا من اینجا صحبت اولا فرکانسش گفته پنج تا شست هرتز و در زمانی که برست فریکوینسی یعنی در زمانی که حد اکثر فریکانسش ممکنه ببینیم یه رنج بین 20 تا 250 هرتز ممکنه آدم ببینه تو حالت هایی که دیده میشه یکی توی صورت هست که دیده میشه که توی این حالت توی زایات ساقه مغز مثل ام ایس نو پلاسمای ساقه مغز مثل گلایوم ها در بچه ها توی گیلنباره، تو مرزای گیلنباره میگه تو صورتشون میتونید اگر درگیری فیشیال داده باشه فیشیال نه با یه وقت ممکنید مایکیمی ببینیم تو فلج بلز اینو به وفور میبینیم من خودم به وفور میبینم تو مرزایی تو بلز پالسی پیدا میکنم عنوان سکلش که یه وقت مریض از شما شکیر که نمیدونم چرا دور چشم میتره کنم کنم اگه دقت کنید این حرکات رو میبینیم تو افراد نرمال هم دیده میشه تو اندام ها توی ریدیشن فلکسوپاتی و توی کمپریشن های مزمن اثر مثل مریض هایی که دوچار سی تی اس مزمن هستن یا رادیکلوپاتی مزمن دارن یا در نهایت اینجا نوشته کسایی که دوچار مار گزیدگی با مار زنگی میشن حالا مار که ندیدیم مار زنگی کسی رو بزنه تو آرمون ولی میگه مار, ز... مار گزیدگی ناشی از مار زنگی هم میتونه حالا این یک در واقع میوکیمیک دیسشارج کلاسیکه که اینجا ما میخواستیم پخشش کنیم صدا رو بوش کنیم صدا نمیاد آجید ببین جریانش چیه نظامی که میگیم سربازا صدای ما رو دیگه راه رفتن نظامی ها های دکتر قومیفر بهتر میدون من چی میگم ببین وقتی تایم بیس رو تغییرش میدیم شکل رو نگاه کنید 
که خیلی مهمه تو تو اسپانتینیوس اکتیویتی هایی که میبینید همیشه باید سعی کنید تایم بیس رو تغییر بدید که بتونید اون شکل موج رو برای تفسیر بهتر پیدا بکنید می حالا این با تایم بیس 20 میلی سکن پر دایوه ولی موقعی که من میذارمش روی صد اون شکل تیپیکی که توی کتاب ها میبینید میبینید؟ آه اون شکل تیپیک رو آدم میبینه ولی رو من فکر کنم نشون ندارم این خود از ذر دیوریشن با اون چیه طولانی تر از اون کم میکنم ببینید پترنی که به دست میکنم آها حالا اون شکل تیپیک یک مایو کیمی رو نشون میدید خب این بله تقریبا تقریبا این باز یه دونه مثال دیگه از مثال های مختلف رو من نشون میدم چون حالت های مختلف باید ببینید که جایی دقت کنید خیلی شبیه به همان موتوری تایم بیس رو تغییر میده فاصله موتور یونیت اکشن پوتنشیال ها نامنظمه یا نواخت نیست خب با یکی دیگه باشم آه اینجا دو تا دو تا مایکمیک دیسشارجه که رو هم دیگه افتادن یعنی دو گروه این دومی رو وقتی نگاه بیکنید به نظر میاد که به نظر میاد که یک موتور یونیت اکشن پتانسیال پلیفازیکه صداش هم خیلی شبیه یک موتور یونیت اکشن پتانسیال پلیفازیکه میتونه بر اساس چون هر دو منشه موتور یونیت دارن دیگه هر دو میتونن یا هر دو میتونن شبیه به هم بشن ما تا اینجا فرقش با اون در واقع یک موتور یونیت اکشن پتانسیال پلیفازیک چیه اینی که این خود به خودیه ما تعریفمون اصلا از اساس صحبتمون بر مبنای اسپونتینیوس اکتیویتی اینجا اسپونتینیوس خودش می خودش در ظاهر میشه بنابراین نمیتونه یک موتور یونیت اکشن پتانسیال پلیفازیک باشه شبیه به یک موتور یونیت اکشن پتانسیال پلیفازیکه اما در واقع یک دشارج میوکیمیکه یا در واقع این تو این شکل تو این ترا تو این ویدیو دو تا میوکیمیک دیسچارج میبینید که با هم دیگه ظاهر میشن و شکلشون هم کاملا با هم متفاوته ولی بر حسب اتفاق این دوتا نزدیک به هم هم حالا یه بار دیگه من پخششون میکنم اینجا خودش هم میگه تو اوورلپنگ دیسچارج نزدیک به هم حالا وقتی 
جنبهش رو تغییر بده شکل رو که نگاه بکنید متوجه میشید اما سپانتنیوس اکتیویتی بعدی کرمپه کرمپ همونطور که میدونید تعریفش باز منشهش در واقع اکسون هست باز منشهش موتور اکسون ها هستن که از نظر تعریفی هم عبارت هست هست میگه sustained and painful muscle contraction انقباز مداوم و دردناک ازاله پس همراه با درد کرمپ معمولا که چند ثانیه تا چند دقیقه میتونه به طول بکشه و هم میتونه در افراد نرمال دیده بشه هم میتونه در بعضی از بیماری ها دیده بشه که حالا عللش رو میگیم از نظر فریکوینسی جز های فریکوینسی ها هستن فرکانس خیلی بالایی دارن تا حد 250 هرتز هم ممکنه گای آقا 200 تا 250 هرتز هم برسه فرکانس کرند الالی که میتونن باعث کرمپ بشن هایپونترمی، هایپوکلسمی، ویتامین دیفیشنسی، ایسکمی، ارلی موتور نورون دیزیز و پریفرال نوروپاتی. من خودم یه مریض داشتم دچار هایپوتیروئیدی بود. اینجا تو این لیست من نمیبینم تو لیست کتاب یه مریضی بود که اومد با کرمپ و بعد بررسیش که کردم دیدم هایپوتیروئیدی شدید داره. کرمپ های عضلانی داشت، دردای شدید تو عضلات، ای ام جی هم که می‌کردی یک اصلا کرامپاش قطع نمی شد یعنی مرتبا تکرار می شد وقتی که ازش می خواستن مثلا دستش رو مشت کنه یا پاش رو انقواز می کرد و می گفت می گفتم شل کنی کرامپ همینطور ادامه داشت مرتبا اگه نیدل رو می توی ازاله قرار بدیم در واقع یک MUAP با فرکانس چهل تا هفتاد هرتز و گای قد تا گفته دیویس هرتز یا بعضی وقتا تو تو بعضی از رفرانس ها تا 250 هرتز هم گفته کرامپی که بدون فعالیت الکتریکی باشه یعنی سایلنس کرامپ میدونید از مشخصه چیه مریض که میاد با شکایت کرامپ اما موقعی که شما نیدل رو میزنید تو ازاله میدید ازاله کاملا بدون فعالیت کرامپ بدون فعالیت مشخصه بیماری مک آردل طور که میدونید این یه پترن از نظر شکل یه پترن کرمپه که اون ابتدای شکل اگه نگاه بکنید مریض انقباز ارادی انجام داده و بعد ازش خواسته شده از اولش رو شل کنه اما همونطور که میبینید بعد از اینکه شل کرده باز یه سری واحد های حرکتی روی صفحه ظاهر شدن که این همین واحد های حرکتی نشوندنده در واقع وجود کرمپ در بیمارن بسیار همونطور که گفتم منشش موتور اکسون از نظر شکل شبیه یک موتور یونیت اکشن پتانسیل منشه ازولانی نداره کرم باز منشه اکسونال اکسون عصب داره این یه شکل تیپیک در واقع مریضیه که دوچار کرمپه که میبینید ابتدای شکل ابتدای تراسه مریض کنتراکشن ارادی انجام میده بعد از کنشور میکنه حالا 
اینو فریزش کردیم در آقا شکل یک پیکه یک کرم بود که دیدیم اون مریض که من داشتم واقعا کرم پیش اصلا قط نمی شد همینطور ادامه داشت مرتبا دیگه شکل این MUAP ها نامنظم فرکانسش تو جای مختلف ممکنه متفاوت باشه که حالا خب برصورت اینا چیزایی که عملی هست و بالاخره آخرین سپونتینیوس اکتیویتی که میخوایم راجع بهش صحبت کنیم یه نوع سپونتینیوس اکتیویتی نادره به نام نور و مایوتونیک دیسچارج مایوتونیک و مایوتونی هایی که میاد توی این به خاطر شباهت بسیار بسیار نزدیکش به میوتونی هم از نظر صدا هم از نظر شکل خیلی شبیه به میوتونیه اما یه تفاوت هایی داره که اگه حالا دقت کنید متوجه. اولا فرکانسش این خیلی بیشتر از میوتونی میوتونی اگه یادتون باشه حد اکثر فرکانسش حلوش 100 ارتز بود اما این بالاترین میزان فرکانس رو داره 150 تا 250 هرتز تو اشل اون سپونتینیوس اکتیویتی هایی که منشه در واقع موتوریونیت دارن این بالاترین فرکانس رو داره یعنی در صدر قرار گرفته از نظر فریکانسی بیشترین فرکانس رو داره اینجا نوشته ریپیتیتیو دیسچارج اف ا سینگل موتور یونیت ولی گاهی اوقات ممکنه یک سینگل موتور یونیت باشه گاهی اوقات ممکنه چند تا موتور یونیت با هم دیسچارج بکنه نمیدونم چرا اینجا به گفته سینگل در که سینگل نیست بعضی وقتا ممکنه چند تا موتور یونیت با هم دیگه دیسچارج بکنه که اینا وقتی دیسچارج میکنن صدای شبیه به پینگینگ پینگینگ منظور صدای قرغر ماشینه ماشینایی که توی اینجا نمیشته سکرینینگ فرمولا فرمولا وان ریس کار انجین انجین ماشینای فرمول یک ماشینایی که تو مسابقه ماشین شرکت میکنن یه صدای خاصی دارن غم غم دیدین یه صدای اون صدا رو میگن پینگینگ قرغر غر کردن اون اون قرش در واقع بگیم قرش اون صدای انجین ماشین یه همچی صدایی داره درصد خیلی شبیه به میوتونیه و گاهی اوقات ممکن آدم واقعا اشتباه بکنه این دو تا رو با هم برای خود منم پیش اومده بعضی وقتا که اشتباه کردم میتونم درصد بیشترین گفتیم فرکانس رو داره انتهای رنج اسپونتینیوس اکتیویتی هایی که منشه موتور یونیت دارن قرار گرفتن و هر چیزی که باعث ایجاد آسیب به موتور اکسون بشه میتونه باعث ایجاد این نوع اسپونتینیوس اکتیویتی بشه از نظر کلینیکی گای اوقات که این حالت توی سندروم ایساکت ایساکت سندروم دیده میشه که مریض نورومیتونی دیسچارج داره به اضافه یه سری علائم کلینیکی مثل استیفنس هایپر هیدروز دیلی ماسر ریلکسیشن یعنی حتی از نظر کلینیکی هم دیلی ماسر ریلکسیشن داره عین میوتونی بعد از که مریض انقباز انجام میده یه دیلی میبینیم توی البته به شدت مایتونی به شدت مایتونی نیست اما یه دیلی میبینیم در در ریلکسیشن ازاله بیمار گفته این حالت یعنی مایت نور و مایتونیک دیسچارج در خواب ادامه پیدا میکنه یعنی مریض تو خواب هم داره این دیسچارج ها رو با آنستزی اسپاینال یا جنرال از بین نمیره و فقط و فقط با کرار یعنی وقتی که نوروماسکولار رو بلاک کردی میتونیم از بینش بداری با بلاک نوروماسکولار فقط از بین میره نشوندنده منشه اکسونال بودن این نوع سپونتینیوس اکتیویتیه برصد همطور که گفتیم از نظر هم شکل هم از نظر صدا هم از نظر دیلی این ریلکسیشن و میگه ایمپروومنتش با ریپیتیتیو یوز از نظر کلینیکی خیلی شبیه میوتونیه اما میوتونی همطور که میدونید با در واقع میوتونی از نظر کلینیکی ما دو, دو نوع داریم دیگه هم پرکاشن مایتونیا داریم هم 
در واقع الکتریکال مایتونیا که با EMG میبینیم میگه این پرکاشن مایتونیا رو ما تو مریضایی که دوچار نورو میوتونی هستن نمیبینیم برخلاف میوتونی واقعی میوتونی واقعی معمولا همراه با پرکاشن مایتونیا معمولا اون هم همیشه نیست اون هم میدونید خودتون میگه همیشه نیست دیگه چه تفاوتی دارن؟ میگه از نظر شکل باز تفاوت میکنن همونطور که میدونید مایتونیا منشه ماسل فایبر داره ولی نورو مایتونیا منشه چی داره؟ منشه موتور اپسون داره یعنی در واقع منشه موتور یونیت داره و از این نظر با هم فرق میکنن معمولا میوتونی از نظر شکل ظاهری در واقع یه تعداد پوزیتیب شارپ ویو یا شبیه یک سری پوزیتیب شارپ ویو یا سپایک مورفولوژی 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 شبیه به صلاح فیبریلیشن یا پوزیتیب شارپ ویو اما نورمایتونیا اینجوری نیست شبیه میگه فسیکولیشن هایی هست که پشت سر هم در واقع میان برسن نورو مایتونیا معمولا منشه اوتو ایمیون داره و علتش هم همونطور که میدونید تو سندروم ایساکت معمولا به دلیل وجود همین آنتیبادی هایی که بر علیه کانال پوتاسیوم وجود دارن و در کرونیک نوروپاتیک دیزیز ها مثل بیمارانی که هیستوری پولیو تو پولیو پولیو چون یک نوروژن مزمنه در زایات نوروژن مزمن دیده میشه مثل پولیو یا اسپاینال ماسکولار آتروفی یا توی سندروم ایساک که ایساکس که گفتیم باز این حالت میتونه دیده بشه این در آقا همون پترن کلی سپونتینیوس اکتیویتی هایی که با منشه موتور اکسون رنج مثلا سپونتینیوس اکتیویتی هایی که از فسیکولیشن شروع میشه و حد اکثر فرکانس رو در نورو مایتونیا میبینیم که فرکانسش گفتیم تا 250 هرتز و حتی تو بعضی که فرکانس ها تا 300 هرتز هم ذکر شده درست شده بعد اینجا گفتیم تو میاستنیم و تنیمه هم وجود داره ممکنه بله میاستنیم و اما از نظر شکل اول یه فرم کلاسیکش رو بشنوید صدایی که میگم شبیه ماشین های فرمولی یکه الاس کردین چقدر صدا شبیه به صدای اون هست واقعا که میگازونن خب این سراغ حالا میوتونی حالا می... یک میوتونی کلاسیک رو با اون, کلا... با اون ما... نورو مایتونی های کلاسیک مقایسه کنیم این میوتونی هست درست شد صدا رو خیلی متفاوت بود اگرچه این هم صدای میگه انجین ماشینه مثل صدای انجین ماشین هم خیلی صدا تفاوت میکنه صدای اون صدای اون با این خیلی متفاوت و 
اما باز یک نور مایتونی که یه نور مایتونی های بریف دیگه یکی دیگه شکل های مختلف و پترن های مختلف رو من نشون میدم آ یه چیز دیگه ای که توی اینا دیده میشه گاهی اوقات ممکنه با سایر اسپونتینیوس اکتیویتی ها تو نورومایتور و نورومایتونیک دیس شه مثل فاسیکولیشن دابلت تریپلت همزمان با نورومایتونیک دیسچارج دیده بشه برخلاف نیوتونیک دیسچارج و یه بار دیگه پخشش میکنم دقت کنید مثل این حالا موارد فریز میکنه حساب میکنه ببینه فرکانسش در چه رنجیه برای اینکه بتونه تفسیر بهتری بکنه مثل الان اینجا این نویسنده یا این کسی که این چیزو انجام داده فرکانسش رو دقیقا محاسبه میکنه ببینه چنده برای تفسیر بهتر چون واقعا بعضی وقتا میگم افتراقشون از رومایتونی ما با میوتونی خیلی اشتباه ممکنه بشه سخت میشه و اما میرسیم به قسمت سوال و جواب حالا من میگم شما بگید من میپرسم شما بگید خوب گوش بدید
CRD Complex Repetitive Discharge موافق شما دکتر مایکی دیسچارج این دراد طولانی نمیشد دراد یکی دو ثانی است دو ثانی است نه اینقدر طولانی بچه هم شما پترن موتور یونیت اکشن پوتنشیال موتور یونیت اکشن پوتنشیال ها که نه در واقع اون ماسل فایبر اکشن پوتنشیال ها رو که اگه نگاه بکنی ببینی شکل کاملا شبیه به هم بودن دقیقا حالا یه بار دیگه من پخشش میکنم ببینید شکل رو نگاه کنید هیچ گونه تفاوتی بین هیچ کدومشون نمیبینید مسل فایبر اکشن پتانسیال دیگه چون سی آر دی در واقع گفتیم یه چرخه است یه سیرکوسه که بین چند تا فیبر عضلانی ارتباط افاپتیک ایجاد شده اینا ممبرین تو ممبرین هم دیگه رو تحریک میکنن یه چرخه درست میکنن سوال دوم دابلت یا گازی قادت هم ممکنه تریپلت هم بشه یعنی سه تا بزنه به جای دوتا ولی خب به طور مشخص بیشتر دابلت بود بعدی مشخص فیبریلیشنه کاملا مشخص کاملا منظم شروع موج منفی مثلا میخوام شروع موج پوزیتیو میاد پایین میگم من شروع موج پوزیتیو بود ولی اولی چی بود دو تا موج متفاوت بودن اولی نامنظم بود شبیه فیبریلیشن بود شبیه دومی اما کاملا متفاوت بود با اولی یه بار دیگه نگاه بکنید اولی کاملا از نظر زمانی با هم متفاوتن این دوتا اولی نامنظم میزنه صداش بمتره شروع موج نگتیوه یعنی اول میره بالا بعد میاد پایین این پلید سپایکه ابتداش این پلید سپایکه خواستم محایسه کنید با فیبریلیشن حواستون باشه این کلاس ها رو حالا من میندازم بعدا روی چیز نگاش کنید خوب بخونیدشون خوب حواستون باشه چیزای پیش با افتاده رو اشتباه نکنید سال بعدی
اینا همون اولش بنویسه spontaneous activity وقتی میگه spontaneous پس باید تو spontaneous ها بگردی ببینی کدومش به این میخوره این هم خیلی مشخص و واضح است چیه؟ فاسیکولیشنه بعدی مارکسیمال کنترکشن ها چون گفتیم اسپونتینیوس اکتیویتی اولش خودش می نویسه اسپونتینیوس اکتیویتی چه اسپونتینیوس اکتیویتی می شناسید که همچی پترنی بده یه بار دیگه نگاه کنیم ثابته اصلا قطع نمیشه همینطور ادامه داره مرتب چی؟ کرام نه کرام که مریض قبلش یه ماسل کنترکشن انجام میده بعد ازش میخوان شل کنه نشون میده این چار پلاس فیبریلیشن بود مثلا عصبی که دوچاری این فارکشن میشه اگه تو ازالات اون عصب نیدل بزنید یه همچی فیبریلیشنی میده عصبی که قد شده باشه کامل با چاق و شیشه چه میدونم هر کوفت و زهرماری عصب و کامل قد کرده باشن شما که نیدل بزنی بعد از یه ماه تو اون ازاله ای که از این عصب عصب گیری میکرده یه همچی پترنی میبینی از فیبریلیشن باید آقا دادمش فکر بکنه مریض داره کنترکشن میکنه. در صورت که spontaneous activityه نگاه کنید یه بار دیگه پترنو حتی شاید اینجا چون صداش بمه خیلی حتی خب خیلی چون تو همه صداش خورده با اون فیبریلیشن تیپیکی که شما میشناسید فرق میکنه من پیش اومده یعنی واقعا فکر کردم مریض داره کنترکشن میکنه تو مریضایی که حالا ارتوپد فرستاده خاصه ای ام جی ام سی میکنه ببینه عصب اینتگریتی داره یا نداره عصب وصله یا نه تو نیدل که میزنی میبینی یه همچی پتر نگاه قد ظاهر میشه این تو موارد آسیب شدید عصب دیده میشه حالا ناشی از واسکولیت مثلا یه اینفارکشن عصب اتفاق افتاده باشه یا باید جسم نکتیز کامل زده باشن عصب رو قطع کرده باشن مثلا مدیانو که قطع میکنن بزنی تو ازالی ابدکتور پولیسیس پرویس یه همچی پتر میدیدیم بعدی باز سپونتینیوس اکتیبیتی مطمئنه بگه به من 
و یه بار دیگه پخشش کنیم دوباره و میوکیمی اول میوکیمی ولی گاه اقا دابلت و تریپلت هم میبین این نشون میده همه اینا از یه جا از یک پاتوفیزیولوژی اینا میوکیمی هم اما اینا دابلت هم گاه اقا تریپلت میشه گاه اقا مالتیپلت میشه متوجه این گاه اقا مالتیپلت میشه گاه اقا دابلت گاه اقا تریپلت گاه اقا میوکیمی اینا میوکیمی هم Spontaneous سوال کردن به این شکل واقعا نامردی من فکر میکنم چون تایم بیس رو تغییر ندادیم ببینیم چه شکل پیدا میکنه یه خورده تو ذهن آدم بهتر بیاد که چه شکلی ولی این چی بود فکر میکنیم چی؟ میوتونی؟ میوکیمی بود میوکیمیه این میوکیمیه منطقه یکم دیوریشنش طولانیه این حالا جالبیش به اینه که یه بار تو درس براتون پخشش کردم همین چند دیگه پیش معلومی خواهد دکتر آلمی دارم این همونی بود که تو ابتدای درس من پخش کردم حالا دوباره از سال کردم تو شد یه بار دیگه بوش کنین I can duration is too long here. شبیه میوتونی واقعا ولی صداش صدای فرمول یکه صدا خیلی با آدم کمک میکنه خیلی صدا با آدم کمک میکنه اگه آدم صداها رو بشناسه تموم شد در ما راجب سپانتینیوز اکتیویتی ها در صورت 